स्टूडेंट्स मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ कॉमेंटर्स हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे अब तक हम 17 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं होपफुली वो आपको समय में आ चुके होंगे अब मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में एक सिमिलर प्रॉब्लम ले रहा हूं एज दैट ऑफ लेक्चर नंबर सेवनटीन सो दैट आपको वो कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों साथ जरूर शेयर कीजिए और साथ साथ वीडियो लेक्चर्स को ऑनलाइन देखिए यूट्यूब पे अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री शो दैट द फंक्शन एफ जेड एफ जेड की वैल्यू है दो एक है एक्स क्यूब इंटू वन प्लस आयटा माइनस वाई क्यूब वन माइनस आयटा अपॉन एक्स स्केर प्लस वाई स्केयर इफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो इफ जेड इज जीरो एफ जेड की वैल्यू जब जेड जीरो नहीं है तो ये रहेगी और एफ जेड की वैल्यू जब एच जेड जीरो है तो ये रहेगी सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन एट द ओरिजन येट एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट तो ये पर्टिकुलर मेरिकल आ चुका है पीटीयू जलंधर में मे टू थाउजेंड सेवनटीन मे टू थाउजेंड सिक्सटीन और मे टू थाउजेंड थर्टीन में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये टू थाउजेंड सेवनटीन में एनआईटी पटना में ये टू थाउजेंड फिफ्टीन में पीटी यू बेलोर में ये टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड वन में एमडीयू रोहतक में ये टू थाउजेंड नाइन में तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो चीजें चेक करनी है फर्स्ट आपको सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना आनी है ओरिजिन पे जैसे आपने लास्ट मेरिकल में कराया था और दूसरा आपको प्रूव करना है कि एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट इसका मतलब है फंक्शन का डायरेटिव एट ओरिजिन डज नॉट एग्जिस्ट तो ये चेक करना है ये भी हमने लास्ट मेरिकल में चेक किया था तो होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा तो इसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो आपको पता है जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए एफ की वैल्यू कितनी है दैट इज एक्स क्यूब इंटू वन प्लस आइटा माइनस वाई क्यूब वन माइनस आइटा अपन एक्स केयर प्लस वाई स्केयर आपको पता है सी आर इक्वेशन चेक करने के लिए आपको यू और वी की अलग से जरूरत पड़ती है तो मैं इसका रियल पार्ट अलग निकाल लेता हूं इमेजी पार्ट अलग तो मैंने एक्सपैंड कर लिया इसको एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब आयोटा माइनस वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब आयोटा अपोन एक्स केयर प्लस वाई स्केयर एज इट इज अब रियल पार्ट के नीचे डिनोमीटर अलग कर लो इमेजी पार्ट के नीचे डिनोमीटर अलग कर लो तो रियल पार्ट क्या है बच्चे इसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब उसके नीचे एक्स केयर प्लस वाई स्केयर अलग रख लिया और इमेजी पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब उसके नीचे एक्स केयर प्लस वाई स्केयर अलग रख लिया तो दिस इज योर फंक्शन आफ्टर सेपरेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजी पार्ट अब आपको इसके बाद पता है अब इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर वन नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन आपको पता है कि आप एफ जेड से यू और वी कैसे निकालते हैं जो भी पूरे एफ जेड का रियल पार्ट होगा दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर दैट विल बी टेकन एज यू एक्स वाई और जो इमेजी पार्ट होगा दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर उसको हम मानेंगे वी ठीक है तो होपफुली यू और वी की वैल्यू आपको निकालनी आ गई इसके बाद आपको पता है आपको क्या चेक करना है सी आर इक्वेशन चेक करनी है सी आर इक्वेशन में आपको पता है चार पार्शल डायरेटिव चाहिए कर ली बा कर ली एक्स कर ली बा कर ली वाई कर ली बी बा कर ली एक्स कर ली बी बा कर ली वाई तो मैंने चारों पार्शल डायरेटिव की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कभी भी चारों पार्शल डायरेक्टिव की वैल्यू निकालनी हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपने ये फॉर्मुलाज यूज करने हैं जो मैंने बताए थे लास्ट लेक्चर में भी तो कर्ली बकर्ली एक्स की वैल्यू क्या होती है लिमिट एच अप्रोच टू जीरो यू एक्स प्लस एच कोमा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन एच तो मैंने बताया था यहां एक्स और वाई क्या होता है एक्स और वाई वो पॉइंट होता है जिस पे आपको डायरेटिव निकालना है इस केस में वो रीजन है तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी जीरो जीरो अब मैंने बताया था एच और के क्या होते हैं एच और के होते हैं स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई तो डायरेटिव इसेक्ट टू एक्स में एच यूज होता है और डायरेटिव इसेक्ट टू वाई में के यूज होता है ठीक है तो आपको पता है एट पॉइंट जीरो जीरो मैंने वैल्यू पुट कर दी एक्स और वाई की जीरो जीरो कर लियो पकड़ लिया एक्स कितना बचा लिमिट एच अप्रोच टू जीरो यू एच कोमा जीरो माइनस यू जीरो जीरो अपॉन एच अब आपको इसमें यू एच जीरो की वैल्यू चाहिए आपके पास यू एक्स वाई पड़ा है तो यू एच जीरो के लिए आपको पता क्या करना है एक्स की जगह एच पुट करना और वाई की जगह जीरो पुट करना तो एक्स की जगह एच पुट करो ये आएगा एच क्यूब माइनस जीरो अपॉन एच स्क्वेयर प्लस जीरो तो ये सोल्व करके आएगा एच मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ठीक है होपफुली आप निकाल लेंगे यू जीरो जीरो यू जीरो जीरो पुट करोगे वैसे भी वैल्यू जीरो है एफ डैस की उसके बाद नीचे डिनोमीटर में है एच ये बचा एच अपॉन एच तो ये कट गया तो यह आया आपका वन होपफुली को डाउट नहीं होगा मैं करली यू वाई करली वाई एट ओरिजिन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं आप चाहें तो करली यू बकली वाई का इस फॉर्म में फॉर्मूला लिख के फिर एक्स वाई को जीरो पुट कर सकते हो मर्जी आपकी है तो लिमिट के
बस कर्ली ओपर कर्ली एक्स में यू यूज होता है और कर्ली ओपर कर्ली एक्स में वी यूज होता है तो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो वी एच जीरो माइनस वी जीरो जीरो अपॉन एच तो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो वी एच जीरो के लिए आपको वी में एक्स की जगह एच और वाई की जगह जीरो पुट करना पड़ेगा करिए पुट एच क्यू प्लस जीरो अपॉन एच स्केर प्लस जीरो वो आएगा सिंप्लीफाई करके एच ये तो जीरो ही है अपॉन एच सिंप्लीफाई करके ये आएगा वन तो ठीक है तो कर ली भी वो कर ली एक्स भी निकल गया तो मैंने बताया था जब भी आपको किसी पॉइंट पे निकालना हो तो हमेशा डायरेक्टिव इस तरीके से निकालते हैं इसी तरह कर ली वी वर ली वाई सेम फॉर्मूला बनेगा लिमिट के अप्रोच टू जीरो वी जीरो के माइनस वी जीरो जीरो अपॉन के ठीक है करिए पुट लिमिट के अप्रोच टू जीरो तो वी में एक्स के जीरो और वाई के पुट करोगे तो सोल्व करके के आएगा आप कर लीजिएगा अपॉन के तो ये सिंप्लीफाई करके आया वन तो होपफुली ये चारों पार्शल डेटिव आपको समझ में आ गए होंगे इसमें कोई लंबी छोड़ी बात नहीं है नाउ फॉर सी आर इक्वेशन आपको बता सी आर इक्वेशन के लिए क्या करते हैं आप कर ली वह कर ली एक्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए कर ली वी व कर ली वाई की तो बढ़िया है तो कर ली व कर ली एक्स और कर ली वी व कर ली वाई एक्जैक्टली बराबर है वन के दोनों सेम है और कर ली व कर ली वाई और कर ली वी व कर ली एक्स में माइनस का फर्क होना चाहिए तो ठीक है एंड कर ली यू बाय कर ली वाई शुड बी इक्वल टू माइनस कर ली वी बाय कर ली एक्स तो ये भी ठीक है तो दोनों बात तो, तो आपकी सी आर इक्वेशन होगी सेटिस्फाई दोनों कंडीशन फुलफिल होगी इसका मतलब आप सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है सो सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन तो पहला काम तो हो गया प्रूफ हेंस प्रूफ ठीक है अब मुझे चेक करना है नेक्स्ट दूसरा क्या है सेकंड काम क्या है बच्चे एफ डैश जीरो एग्जिस्ट ये चेक करना है ठीक है तो एफ डैश जीरो बोल लो या आपको इसको बोल सकते हो डिफ्रेंशियबिलिटी एट ओरिजिन बात वही पड़ती है तो आप डिफ्रेंशियबिलिटी एट ओरिजिन बोल लो या एफ डैश जीरो बोल लो एक ही बात है आपको पता है एफ डैश जेड नोट का फॉर्मूला क्या होता है लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट तो ये फॉर्मूला होता है तो आपको एट ओरिजिन चेक करना है दैट इज जीरो जीरो तो एफ डैश जीरो क्या आएगा लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो तो पहले हम एफ डैश जीरो की वैल्यू निकाल लेते हैं तो लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो मुझे एफ जेड की वैल्यू पता है क्या है एक्स क्यूब वन प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब वन माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर तो ये आपकी एफ जेड की वैल्यू है एफ जीरो की वैल्यू क्वेश्चन में जीरो दे रखी थी अपॉन जेड जेड आपको पता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ठीक है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो तो नोमिनेटर में आएगा एक्स क्यूब वन प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब वन माइनस आयोटा अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आएगा और एक एक्स प्लस आयोटा वाई आएगा तो ये डिनोमिनेटर में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर नीचे आ गया और एक्स प्लस आयोटा वाई पढ़ाई था तो ये आ गया आपका एफ डैश जीरो आप आपने क्या करना है इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है अब आपको पता है किसी भी फंक्शन की आपको एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो क्या करते हो उस फंक्शन की वैल्यू आप हर पाथ के लोग निकाल के देखते हो और चेक करते हो हर पाथ के लोग उसकी वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही अगर सेम आ रही है तो एग्जिस्ट करेगा सेम नहीं आ रही तो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नाव अलोंग तो आपको पता पहले क्या करते हैं वाई एक्सेस सेम काम हम रिपीट कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था इस क्वेश्चन में भी यही कर रहे हैं और काफी पिछले लेक्चर्स में हम यही काम कर रहे हैं तो यह आ गया लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो तो अलोंग वाई एक्स तो पहले एक्स जीरो जाएंगे फिर वाई जीरो और एफ डैश जीरो तो वैल्यू पुट करो इसकी लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो वाई अप्रोच टू जीरो एक्स क्यूब वन प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब वन माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर इन टू एक्स प्लस आयोटा वाई तो ठीक है तो अब पहले आपको एक्स जीरो पुट करना है ऑब्वियसली एक्स जीरो पुट करोगे तो लिमिट किसकी बचेगी वाई की तो एक्स को जीरो पुट करो ये टर्म वाई जीरो बन गई माइनस वाई क्यूब वन माइनस आयोटा अपॉन 
नीचे जीरो प्लस वाई स्क्वायर और जीरो प्लस आयोटा वाई करो सिंप्लीफाई इसको यानी कुछ अलग नहीं कर रहे यानी ऐसा नहीं कि भी इस क्वेश्चन में कुछ अलग सीखना स्टार्ट कर दिया हमने अब आपको पता होना चाहिए तो आयोटा वाई क्यूब तो अब देखें यहां ध्यान से वाई क्यूब से वाई क्यूब कटा उसके बाद बचाइए लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो माइनस वन माइनस आयोटा अपोन आयोटा जनरली आयोटा को नीचे नहीं छोड़ते तो आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे बनेगा आयोटा स्केल अब ऑब्वियसली वाई नहीं बचा एक्सप्रेशन में तो आप वाई की लिमिट लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये बचा माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्केयर अपोन आयोटा स्केयर अब माइनस आयोटा आयोटा स्केयर होता माइनस वन तो ये प्लस वन हो जाएगा नीचे माइनस वन ये कट जाएगा तो ये बचा बचे आयोटा प्लस वन या वन प्लस आयोटा तो ठीक है अलोंग वाई एक्सिस मैंने वैल्यू निकाल ली वाई मेरी वन प्लस आयोटा अब मैं अलोंग एक्स एक्सिस जाके देखूंगा नाउ अलोंग एक्स एक्सिस तो आपको बता अलोंग एक्स एक्सिस जाने का मतलब क्या है पहले y जीरो फिर x जीरो कहीं टीचर क्या करते हैं लोग x एक्सिस में डायरेक्टली y जीरो पुट कर देते हैं मर्जी आपकी है तो f डे जीरो तो लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो x अप्रोचेस टू जीरो पुट कीजिए फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब वन प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब वन माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई करिए पुट अब ऑब्वियसली वाई की लिमिट पुट करेंगे तो सिर्फ एक्स बचेगा तो ये बचेगा एक्स क्यूब वन प्लस आयोटा माइनस जीरो ये पूरा जीरो हो जाएगा नीचे एक्स स्केयर प्लस जीरो और एक्स प्लस जीरो तो ये बचा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो तो एक्स क्यूब वन प्लस आयोटा ठीक है यहां कोई दिक्कत नहीं है और नीचे आएगा एक्स क्यूब तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया और ये क्या बचा सिंप्लीफाई करके तो ये आया वन प्लस आयोटा देखो ये दोनों सेम आए तो कितना फायदा हुआ नीचे आयोटा ना छोड़ के तो यहां ये एग्जैक्टली मैच कर गया अगर मैं इसको ऐसे कैसा रख लेता तो मुझे लगता है ये सेम नहीं है इट्स ऑलवेज गुड कि आप आयोटा को कभी डिनोमीटर में ना छोड़े उसको जितना सिंप्लीफाई हो सके कर ले तो अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो सेम आया तो बट ऐसा नहीं कि भी यही सिर्फ करव होती है तो आपको पता है नेक्स्ट करव होती है अलॉन्ग द लाइन वाई इज टू एम तो नेक्स्ट में जाकर जब देखूंगा अलोंग द लाइन वाई इज टू एम एक्स ठीक है आपको पता क्या करना है तो ऑब्वियसली वाई की जगह एम एक्स पुट हो गया तो सिर्फ लिमिट एक्स की बचेगी तो मेरा क्वेश्चन था एक्स क्यूब वन प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब वाई की जगह एम एक्स पुट कर दिया वन माइनस आयोटा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर था तो एम एक्स का स्केयर हो जाएगा और एक्स प्लस आयोटा वाई था तो एक्स प्लस आयोटा एम एक्स तो करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो एक्स क्यूब वन प्लस आयोटा माइनस एम क्यूब एक्स क्यूब वन माइनस आयोटा अपोन एक्स स्केयर प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर और x प्लस आयोटा एम एक्स तो यहां तक होपफुली कोई डाउट नहीं होगा अब नोमिनेटर में से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो तो एक्स क्यूब नोमिनेटर में से कॉमन ले तो क्या बचेगा वन प्लस आयोटा माइनस एम क्यूब वन माइनस आयोटा तो डिनोमिनेटर में वैसे भी इसमें से एक्स स्केयर कॉमन आएगा इसमें से एक्स कॉमन आएगा तो ये एक्स क्यूब बनेगा तो यहां फर्स्ट में बचेगा वन प्लस एम स्क्वेयर और दूसरे में बचेगा वन प्लस एम आयोटा तो अगेन आप ध्यान से देखें तो एक्स क्यूब से कट गया एक्स क्यूब ऑब्वियसली अब क्वेश्चन में एक्स नहीं बचा तो लिमिट लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेरे पास बचा वन प्लस आयोटा माइनस एम क्यूब वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस एम स्क्र इंटू वन प्लस एम आयोटा अगेन अगर आप ध्यान से देखें सो द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट अलोंग द पाथ वाई इज टू एम एक्स क्यों आपको पता है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है एम पे बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ 
m which can be different for different paths such as y is equal to x y is equal to 2x y is equal to 3x etc तो अब आपको पता है कि ऑब्वियसली इसकी वैल्यू m पे डिपेंड कर रही है तो ऑब्वियसली जैसे-जैसे m बदलेगा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब जो मेरा f' 0 है दैट इज नॉट यूनिक अलोंग ऑल पॉसिबल पाथ अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस उसकी वैल्यू सेम थी बट अलोंग y mx उसकी वैल्यू सेम नहीं आई सो so, f' 0 does not exists आप इसको बोल सकते थे सो एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल तो पेपर में इस तरह से भी आ सकता है डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन तो फर्स्ट बात हम प्रूव कर चुके थे सेकंड बात भी हमने प्रूव कर दी तो दैट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन क्लियर हो गया क्वेश्चन था एफ जेड की वैल्यू थी x³ y³ y³ y² x² y² जब z 0 नहीं है और 0 है जब z 0 है तो आपको चेक करना है सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी और f-0 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सबसे पहले मैंने fz उठाया उसका रियल और रिमेनी पार्ट अलग-अलग किया रियल पार्ट और रिमेनी पार्ट अलग-अलग करने से मुझे u और v की वैल्यू मिल गई इसके बाद आपको पता है सीआर इक्वेशन चेक करने के लिए आपको चार पार्शियल डायरेक्टिव की जरूरत है तो मैंने कर ली वो कर ली x कर ली वो कर ली y कर ली v वो कर ली x और कर ली v वो कर ली y की वैल्यू निकाल ली बाय यूजिंग देयर डेफिनेशन तो ये डेफिनेशन वाले फार्मूले हैं इनके डायरेक्टिव के तो सबकी वैल्यू निकाली और फिर चेक किया तो कर ली वो कर ली x और कर ली v वो कर ली y एग्जैक्टली सेम है और कर ली वो कर ली y और कर ली v वो कर ली x में एग्जैक्टली माइनस का फर्क है तो इसका मतलब यस वी आर सेटिस्फाइंग द सीआर इक्वेशन तो पहली कंडीशन तो हो गई चेक दूसरा मुझे चेक करना था f f' 0 एग्जिस्ट करता कि नहीं करता वो इस क्वेश्चन को ये बोल सकता था डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन है कि नहीं तो आपको पता है f' z नोट का फार्मूला लिमिट z अप्रोच टू z नोट fz fz नोट अपॉन z z नोट यहां z नोट की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली z नोट की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो f' 0 इसको टू लिमिट z अप्रोच टू 0 fz f0 अपॉन z 0 मैंने सबसे पहले क्या किया fz की और z की वैल्यू पुट करके उसको थोड़ा हां सिंपलीफाई कर लिया तो मुझे f' 0 की वैल्यू मिल गई मुझे इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो मैं तो पहले मैंने f' 0 की वैल्यू निकाल लिया लो y एक्सिस इसके लिए मैंने लिमिट x 0 पुट किया फिर y 0 पुट किया तो जब x को 0 पुट किया तो y की टर्म्स बची अब अगर ध्यान से देखें तो y से y कट गया बट जो ये डिनोमिनेटर में आयोटा बचा हुआ है तो इट्स ऑलवेज गुड कि डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करते हैं आप तो मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको खत्म कर दिया तो दिस इज 1 प्लस आयोटा इसकी वैल्यू आई उसके बाद अलोंग एक्स एक्सिस जाने के लिए आपको f' 0 पे पहले y 0 गया फिर x 0 सिंपलीफाई किया 1 प्लस आयोटा आया तो अब तक वैल्यू सेम है तो अलोंग y एक्सिस भी 1 प्लस आयोटा है और अलोंग x एक्सिस भी 1 प्लस आयोटा है बट अलोंग y mx जाके देखा तो हमने सिंपलीफाई किया उसकी वैल्यू बची m में और आपको पता है जब भी उसकी वैल्यू m में बसती है तो इसका मतलब ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m के लिए चेंज होता रहेगा तो इसका मतलब ये हमेशा यूनिक नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा सो so, f' 0 विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज़ वैल्यूज ऑफ m विल चेंज फॉर द डिफरेंट पाथ्स तो ये हो गया प्रूफ तो यही हमने प्रूव करना था आप आपको इसको ये भी बोल सकते हैं कि f' 0 एग्जिस्ट नहीं करता है आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि fz जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट ओरिजिन तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है तो ध्यान रखिएगा तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वेरी क्वेश्चन हमारे मैक्सिमम कांसेप्ट खत्म हो गए कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के ठीक है हम लेटर लेक्चर्स में और सीखेंगे कुछ ठीक है